ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും നെയിൽ പോളിഷ് ബാക്കി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ ഇല്ലേ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കിട്ടും നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ പല പല ഫോമിൽ കിട്ടും ഏത് ഫോമിലാണെങ്കിലും അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി മേടിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെയിൽസിന് അത് വളരെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നെയിൽ പോളിഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആവും നമ്മുടെ നെയിൽസിലുള്ള മോയ്സ്ചർ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബൗൾ എടുക്കുക ബൗൾ ലോട്ട് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഇല്ലെങ്കിൽ വൺ ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു കോട്ടൺ ബൗൾ എടുക്കുക അത് അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് മസേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഏതിലാണോ നെയിൽസ് വേണ്ടത് ഏത് കയ്യിലാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിൽ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് ആ നെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പം മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിലിന് പകരമായിട്ട് വാസ്ലിൻ ഇരിക്കും നമുക്ക് വാസ്ലിൻ ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം സെയിം നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കുറച്ച് എടുത്ത് നമ്മുടെ നെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെയിൽസിൻ്റെ ക്യൂട്ടിക്കൽസ് നമ്മൾ ആ സൈഡില്ലേ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ എന്താ നെയിൽസിൻ്റെ ഗ്രോത്തല്ല ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ നെയിൽ കട്ടർ എടുക്കുക നെയിൽ കട്ടറിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരെന്താ എനിക്ക് അറിയില്ല ആ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് എടുക്കുക അത് അതെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ നഖം നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നഖത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നന്നായിട്ട് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നഖ ഒരിക്കലും നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ നമ്മൾ ചിലർ ചെയ്യുന്ന കാണാറുണ്ട് കാലിൻ്റെ നിലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പിഴുത് മാറ്റുക പിഴുതെന്ന് വെച്ചാൽ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ടിയർ ചെയ്തെടുക്കില്ലേ അതുപോലെ ചെയ്യരുത് അതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നീട് വളർന്നു വരുന്ന നിലത്തിന് ബലം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് നഖം വളരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബലമുള്ള നഖമായിരിക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ടിയർ ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ നെയിൽ കട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ ഈ നെയിൽ കട്ടറുകൾ മാത്രമല്ല നമുക്കല്ലാണ്ട് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നഖത്തിൻ്റെ ക്യൂട്ടിക്കൽസ് ഇല്ലേ ക്യൂട്ടിക്കൽസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ടൊന്ന് നമ്മൾ അമർത്തി കൊടുക്കുക അത് അമർത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കാലില് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സൂത്രം അത് എന്താണോ എന്തോ ആ സൂത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ബാക്കിലോട്ടൊന്ന് പുള്ള് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോയിൻ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു കോയിൻ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ബാക്കിലോട്ടൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ക്യൂട്ടിക്കൽസിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ ദശ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ട് അടഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊയ്ക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നഖം വളരാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മസാജിങ്ങാണ് ഈ മസാജിങ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നഖത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള എന്താ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ നഖം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ലേ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കയ്യിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിച്ചാലും മതി അത് നന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മുടെ കൈക്ക് എക്സസൈസ് മീൻസ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് നെയിൽ ഗ്രോത്ത് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക്